新年明けましておめでとうございます、えー、9年中はアロマンチャンネルをご視聴いただきそして応援してくださり誠にありがとうございました今年もアロマンチャンネルをよろしくお願いしますはいということでいやー2024年になりましたね皆さん明けおめです<笑>今度動画が上がるのは多分、えー、1月7日なのかなはい皆さん、えー、お正月はいかがお過ごしになられましたでしょうか僕はですね、まあ、昨年の末、まあ、12月ですよね、えー、このね外壁を何としても仕上げなということでラストスパートでもう日々ねめちゃくちゃもう追い込んでやってたんでもう超ね疲労が溜まってて、まあ、そのね疲労を癒すべく、えー、正月っていうのはね本当に<笑>電池の切れたロボットかのようにずーっとね寝室でゴロゴロゴロゴロね正月を送ってましたいやーだって昨年の正月は確かまだ寝室も完成してなくていわゆるあの GDK、はい、<笑>あの玄関で確かあのストーブの上であの餅を焼いたりしてお雑煮を食べた記憶があるんですよね。うんまあ、あの頃からしたらね、まあ、アロマもだいぶね、まあ、だいぶじゃないちょっとですねちょっと出世してあの一応ね快適に寝室で、はい、正月を迎えることができました<笑>でもまあそんな中本当にね新年開始早々正月の,あの眠気もね吹っ飛ぶような出来事が起きましたね、はい、石川県の方では震度7の地震で羽田空港ではあの飛行機の衝突事故いやー本当にびっくりしましたよね本当に、まあ、僕が住んでるところは何の影響もなかったんですけど、えー、皆さんが住んでるところはどうでしょうか大丈夫でしょうか今回被災に遭われた方の一刻も早い救援そして支援あとご復興をね心からお祈りしてますではいまあ今日からですね、まあ、2024年アロワンチャンネル始動しますで、まあ、お気づきの方もいると思うんですけど今僕がいる場所はそうなんです昨年ね、まあ、95% まで完成したあのね外壁のねこの濡れん部分に僕はいますでまああれからまあちょっとねこまごま残っていた、えー、仕事っていうのを終わらして、まあ、大体大,大体、まあ、100% 完成したと思いますはいまずここ<笑>濡れん部分をねこういう感じで塗装しましたいやいいですね<笑>これ惚れ惚れする出来栄えですね素晴らしいであとは上の部分のここですねこの垂れ壁の下の部分にもねこういう感じで白壁をつけましたそしてあそこここ分かりますかね換気扇のダクト、うん、ダクトにねカバーをつけましためちゃくちゃいいかっこいいであとはここですねこここういう感じでねガス給湯器ちゃんとね、えー、壁につけましたでここのねこの白い紐これピョーンってなってるこれこれがねあのーガスを調節するリモコンのあの線なんですよねこれをまああのまたガス屋さんを読んでつなげてもらわないといけないですねこれはまだ終わってませんですがこっちこれねコンセントをつけましたこういう感じのね雨がかからないねこういうタイプのコンセントをつけましたいいねかっこいいめっちゃこの給湯器と合ってていい感じですはい外壁完成しましたいやほんまにこれはねもう自分を褒めたいよくやったと<笑>これはほんまに素人が作ったと思えない出来栄えこれはもうほんまに割れながらこれはよくやったと言いたいですねはいということでねまあもうね約1年以上ですかね1年以上うんずっとね「福美スーパーエアテックス」って書いたねあの防水シートがむき出しやったんで<笑>こんな家あらへんでっていうようなね状態やったんで<笑>。それからしたらねもうこうやって外壁ついてピシャッとね外からだけ見たら立派な古民家にね今ねここだけは見えるんで<笑>中はまだまだなんですけどはい、まあ、今年はねちょっとね中の方をね頑張りたいと思いますはいということで今からなんですけど今年もね神社の方に初詣にね行こうかなと思いますで今年はですね、まあ、僕が住んでるのがまあ木津木市で木津木市の隣町にね宇佐市っていうのがあるんですけどその宇佐市はねあの有名な宇佐神宮っていうね
本当に礼金新たかな神社がねあるんですよそこにね今回はまあ初詣にね行こうかなと思いますまあ宇佐神宮はねすごく有名ですから本当にね毎年参拝客がすごい数来るんでだからあえてねあの三が日を下げて今日はね1月の5日なんですよねまあどうやらそれでも人多いんかなちょっとわかんないですねまあねちょっとね今からね行ってみたいと思いますあー着きましたーあのね去年はあの僕の家の近くの無人神社三社にね三社参り行ったんですけど今年はねちょっとねこの宇佐神宮もう有名な超大きい神社にね初詣に来ましたでねこの宇佐神宮本当にすごいところで、まあ、全国に神社ってなんかまあ11万社ぐらいあるらしいんですけどでそのうち一番多いのが八幡さん、ね、八幡様がまあ、全国の神社の中で一番多いんですねでここ宇佐神宮はなんとそのね八幡様の総本宮なんですよここここがトップオブザトップです<笑>八幡さんのすごいめちゃくちゃ霊剣あらたかということでねなんかすごいねご利益もいただけそうな気がして今年ね2024年も大事な1年にしなあかんのでまあ宇佐神宮にね今回は来てみましたはいということでね早速ね行ってみたいと思いますとかも出てんねやすげえやばい屋台見たらめっちゃ腹減ってきた。<笑>なんかここだけ空気が違うもんわっ神々しい太陽が<笑>いやほんまにね宇佐神宮はずっと来てみたかったんですよやっと来れたはいありがとうございますお守りゲットさあ何が出るかなやば大吉えやば大吉出ちゃったよ最先いいぞこれは、えー、願い事できかねるように器具を覚えるが後整うなるほどなるほど
出だしはちょっとえやばいんじゃねえやけど後半にかけて整うとなるほど大気晩成ですね今年は飽きない買うのは損控えよ<笑>相場売れ大利益ありってなってるよ恋愛将来幸福になる<笑>将来ってのはこれ味噌ですね<笑>今じゃないよっていう大吉出ちゃったよマジかはいということでね、たかひろくんお待ちかねの屋台コーナーです、<笑>ほんまにね、これのために来たと言っても過言ではないぐらいですからね。はいいやもうね初詣でもできて屋台飯もいっぱい買えてもうこんなんも最高です手羽先めっちゃうまそうこれから行こう4つも入ってるうわうまいうんあと大阪人といえばこのたこ焼きねわこれまだめちゃくちゃ熱いぞわわわわわわわわちょっと待ってちょっと待ってパック貫通してもうたうんうんうめえ最高だよたこ焼きでまたこの屋台で食うたこ焼きってうまいんよなうんうん、ネギがいっぱい乗ってて最高うんいやほんま宇佐神宮めちゃくちゃでかいですね<笑>びっくりしたなんかね宇佐神宮のあの一番奥のお宮は今多分あれ確かなんか工事中なんですよねうん工事中みたいやけどもそこもめちゃくちゃでかくてそれ以外にも若宮神社とか八坂神社とかなんかちっちゃい神社もちょちょちょちょって手前にあったりしてこれすごいな思っていやーすごいわここはうんでも今日5日でもうねお仕事始まった人も結構おると思うけれどもそれでもやっぱり参拝客結構いましたねうんいやそらここは来るよなここは来る価値ありますよほんまにうんなんですよ僕これ去年佐賀の遠い木市行った時に初めて食べたんやけどうまっ思うてねこれめっちゃうまいしかもよもぎのやつうんうわっもちってうまいですねもう正月もちたらふく食べたけどやっぱりそれでうまいもん<笑>うんこれはやばいごちそうさまでしたうまい
ちゃんとこうやってね初詣来て今年のお願い事しっかりしてでおみくじ引いて大吉まで引いてほんまに採石良すぎますあそれとねこれ言うてへんかったあの僕ね1月1日ね元日からね僕ね実はね釣りに行ってきたんですよ動画にこそしてないんですけど釣りに行ってきたんですそれがね僕のね人生初釣りはい大分県のね臼杵市っていうところにねあの夜釣りでイカをね釣りに行ったんですよねあのエギングっていう手法で先っぽにねこれなんかエビかなんか,なんか小魚みたいなあんなをねあのさ糸の先につけてこうシュッシュッとかやってシュッシュッとかやってヒャーッ釣るやつなんですけどイカ釣っちゃったんですよ一匹だけですけど夜釣りですよもう漆黒でもう海何も見えへんもう糸も全然もう,もう手前のぐらいしか見えへんもうどこにポチャッと落ちてかもわからんような状態で、あの釣り連れて行ってくれた方もね、いや初めてでイカ釣るのすごいよって言ってくれて、いやほんまにね、アロマンチャンネル高広持ってます。はいということで今年もアロマンチャンネルの応援のほど皆様よろしくお願いします。まあ正月はね僕も結構ゆっくりさせてもらったんで、あのー、来週からまた古民家再生頑張っていきたいと思います。でまあ今年古民家再生はねいよいよね二回に。かかりたいいと思いますまあ2階はこれまであまり皆さんにお見せする機会がなかったと思うんですけど2階にこそねふっとい晴れが通ってたりしてねマジでわかっこいいこれぞ古民家っていうねもうね惚れ惚れするような作りになってるんですよ2階がだからねこれをね今年皆さんにお見せできることを本当にね僕はね楽しみにしてますはいということでね次回は DIY 動画になると思いますそれでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ